挑战西方的文化哦，文化差异这个的确是，反正都有，都可以错啊。他们更直接，更。说不解释，就是这很 typical 澳洲，真的吗？有吗？有嗎我遇到蛮少的啊。啊！按订阅不用钱啦。Hello， I am p i n g p i n g 我人在澳洲，现在我在我们的饭店，准备接澳洲的朋友。他们这边的电梯非常特别，这里是没有任何的按钮，选择你要去哪里很特别吧？你一逼卡，他就会说你要去哪里就去哪里，你不能选择楼层，这设计也太神了吧？然后我们今天要拍的主题是台湾人移民到澳洲的心得感想，他们要来分享他们在澳洲的生活方式以及有什么文化差别呢？然后现在，啊，哎，不对吧？我拿错卡了。我拿错卡了，完蛋，我上不去了。哎、欸，完蛋了，没关系，我先接人，我先接人，我拿到信用卡了，没关系，没关系，我先接人。嗨，小哈，怎么这么多人 ？Happy m a d i q u a 这么多人要一起来拍影片吗？大家来看你啊。哦嗨，要请问另外一位是哪个？二十六年的朋友是哪一位？六年是这位。你在澳洲二十六年，这么厉害？呃，奥克兰之前十二年，在澳洲十。奥克兰是纽西兰，欢迎我们来饭店。可是我刚刚带错卡片，对我带成信用卡，还在扛，对不起，我请朋友拿下来。好，像我朋友在楼上。喂，我我拿错房卡，你可以下来拿给我吗？哪里啊？黑色的，我不知道拿错了。好，朋友，我没看到房卡东西啊。黑色的，看到了，看到了。哦，有，谢谢你。哎、欸，又是死肥憨了，烦死了，看得出来。哎、欸，又是死肥憨了，你看出来叫什么吗？肥憨那个开头啊，很烦啊。Let's go， 整间饭店都非常的全诶。我跟你们讲， okay. 我每次电梯打开就是惊喜，都是 gay， 不是没有人，就是一群粉红色那种最 gay 的，都是胸甲，都是同志游戏。可以先告白吗？我是你的 fan。啊企鹅哎，今晚之后也会是企鹅的，对不对？谢谢。Hi， welcome to my paradise。不用，对，就是少林。好了，我切啊。Josh， 小哈 ，Jono， Dennis。<笑>我想请问一下，你们来澳洲多久了？十五年，十四年了。十年，我来十天了。那我想请问一下，你们来澳洲有什么样的心得感想？三个形容词，我先说，很贵，超级超贵的，一张门票就要三千块，三天就九千块了。我觉得最贵是水，因为一瓶水要台币将近五十块。什么水？酒吧的那种水，不是无限装吗？我们在便利商店啊。啊，这里的水不是常常可以直接喝？对对对，都是水可以直接喝啊。水质纯净无污染。屁，是这样吗？应该是不知道。第二个是很离谱，就是我们在走路上说蝙蝠就飞来飞去。哦，对，还跟我说，哎、欸，去啊，蝙蝠。我说屁啦，哎、欸，好像真的是。是是是是以前的澳洲是很多那种鹅，然后后来政府就是用很多蝙蝠，所以就要吃那些鹅。就现在蝙蝠太多哦，所以在海。澳洲到底要多少那种生物？所以在澳洲蝙蝠是政府养的。我不知道当初他们放的。我觉得澳洲的海鸥比较。哦，海鸥也好多，比鸽子还多。走在雪梨歌剧院，拿着披萨，咻。<笑>然后那第三个是帅哥啊，肌肉猛人超多、哦哦，而且他们背上一大堆买 p o r t i n 曾经有做过一个调查，他们访问全世界的游客，说啊，你觉得哪一个国家的帅哥最多？然后第一名好像是澳洲。那你那一个形容词形容澳洲的话，要居住在澳洲十五年，你可以做自己吧。你走在路上，或者你会看到各种奇装异服的人，大家其实是很自信的。他们没有奇装异服，他们是做自己，做自己啊。可是他们因为同志游行才这样吗？没有，不是。我看路上他们都会，男生都会穿那个半截。但像我如果我们在台湾穿的话，大家都是这样子。哎呦，对啊、哦，我跟你讲，在台湾的大型派对，穿到顶多就胸甲，不敢再穿什么内裤，这也随便你。连我都敢做自己了。他昨天在那个 party 漏掉。<笑>澳洲的路上是可以上半身赤膊的，不会被抓。台湾不行，台湾疫情，台湾说清白衣服穿好，真的吗？这会妨碍在风化。<笑>我觉得最神奇的是游行的差别，这里的游行就像在看迪士尼的游行。对，<笑>但是我觉得蛮好的。<笑>
我觉得不好，我觉得澳洲游行就是要一起走。哦，对，就是大家一起完成一个过程的感觉。对，哎，最重要的是澳洲的人他们都会穿的很浮夸，每个都 J Queen。但它的概念比较像是嘉年华，大家一起来庆祝狂欢。还有你刚刚三个形容词，哎，那形容词我现在说一个，他说说一个。我想做自己，做自己，还有别的吗？我觉得那个很 peaceful 吧，不管你是什么种族、人种、语言或是文化，放屁！我是这么觉得。我刚来澳洲 ，Josh 就跟我说，这里的人都种族歧视。为什么？因为澳洲有个夜店叫 Universal， 像台湾的 G Star 那样，反正就是他们分两半，一半是亚洲人去，一半是那个白人区。然后我进去的时候，我就说，哎，为什么亚洲人都在这边啊？哦，因为他们说这边是 China Town， 这边是 Asian Corner， 总是说这种歧视的文字。但是其实。这个 Asian Corner 是说不只是亚洲人，你喜欢亚洲人的人就可以过去。有 Asian Corner 就是种族歧视。然后另外一边他是白人，或是你喜欢白人的亚洲人，那你就很难。就是帮你找到菜啊，不是很好吗？不是两边都一样吗？<笑><笑>就是这边还是有微微有他们微微的喜欢亚洲人就喜欢亚洲人，不喜欢亚洲人就是不喜欢洲人，就会很讨厌。欸、我们讲废话对不对？<笑><笑>那你有什么样的形容词可以形容澳洲呢？很远。哦，每个地方都很远，去地方的地方看 Google Map 觉得一点点距离，但是要走超久。真的吗？我昨天去那个 Main Party 就也还好，才十分钟而已啊。走路哎、欸，不到四十分钟。<笑>看，好像真的是、欸。澳洲人觉得四十分钟走路算近了。澳洲好像是平均是离世界各国最远。听说整个澳洲人口才跟台湾一模一样多，两千三百万，难怪我不管遇到什么新的朋友，他们都说你住哪里？墨尔本或是布里斯本，永远都没有住在雪梨的朋友、欸。真的耶，澳洲的国土面积跟美国本土一样大，其实人口就像你说的，只有两千三百万。好扯哎、欸、哦，这里的人就真的非常趣哦，非常的放松，每个人的步调超慢，没有像日本、台湾这么的。快速 face 的，那你觉得什么之类？已经好像没有讲那么快。哈哈哈哈哈！你们很厉害哎、欸，都不用蕊、欸。来，形容词给我。大。什么大？澳洲什么大？都大。都很大。有吗？我遇到蛮小的。啊！还软掉？哎，我没有了，开玩笑的。大家都讲正面，那我讲负面的好不好？非常不方便。第一个是 Seven Eleven 没有卖酒，然后什么都没有卖，也没有卖什么茶叶蛋、什么熟食，只有卖微波食品，然后跟一些能量饮料。然后酒居然要到专门卖酒的地方买，而且在路上是不能喝酒的啊！烟很贵也是重点，一包烟要台币一千块，好开心！我觉得台湾需要，台湾需要，我超讨厌人家抽烟的。台湾需要什么了？你在你家抽吗？你家没抽。对我们住在国外那么久的人来说，回台湾就是尤其便利商店，你就会觉得好强哦、喔！那些店员怎么有做到的？而且才领那些薪水，根本的想象大概就是台湾的干妈店的概念。好、哦，一模一样。那一个负面的形容词，你会说什么？想要抱怨澳洲的事，我知道，很多东西都很高，或是很不方便。门把超高，高高门把在这边吧，这边吧，<笑>水龙头超高，洗手台超高我。我以前第一年来的时候，我还是小留学生，小便斗，因为我人比较小，两米，才一六多，我是要有点像微垫脚在往上。那你刚刚不穿高跟鞋就好了。<笑>对啊，那时候还没有练习。澳洲的。很慢，效率、工作或是政府的事情，什么都很慢，因为他们的步调就是很累。还有计程车司机，怎么了？这些都很不错，都可以错吗？你说是 Uber 还是说那种？五台里面就有四台、三台。他们这边比较多，建设司机是。我不敢讲，我没有讲。可能是可以讲吗？印度或是巴基斯坦，或者大部分是他们，所以可能会比较。我这是可以剪进去吗？可以啊。这边这夜店是真的闻到蛮多狐臭的。哦，而且跟大家说，来这边搭计程车真的不要搭，真的要搭。很贵，贵，两倍价钱差不多。真的假的？真的，因为我那时候从机场要来市区的时候，乌房三十到五十块。我说哦，有点贵，然后南机车。一百零六块，太贵了吧！差、哦、超多，像自动跳票，他没有给你喊价哎，就轮到你了。<笑>慢慢这件事情是真的啊、哦哦，就我跟他说。可是我觉得我感觉不到慢，我觉得店员速度都蛮快的啊。我那时候是不是？嗯，亚洲人，亚洲人。对对对对对,對。我那时候在 party 酒吧排队排超久，排三十分钟，酒都全退了、欸，然后还在等。超慢，超级慢，然后哎、欸，真的不是亚洲人。<笑>但我抱怨一个事情，我觉得他们为什么我会觉得他们不喜欢亚洲人，是因为我不是剪头发吗？然后四十块澳币，那个理发师在理前面一个人就是非常有耐心理理的理超久，然后理到我说他理理，然后去旁边用传简讯，然后理理旁边喝茶，然后一回理理旁边收拾什么东西，我说大家要剪呐。这很 typical 澳洲人，为什么？有一件事情是台湾的百货公司有没有十点打烊，对不对？对，这里六点打烊，店都关得很早。
超级很夸张。而且我必须跟你们讲，反正有一次我要进 Uniqlo， 就是我想买一个包包，然后我去看五点五十八分，然后店员在那边好的杆子要拉铁，我说铁这么急，是跟日本一样，脚就啪。直接关了，我没跟你开玩笑。我关门前十五分钟，你想要就是一路也想要走进去，他就是那种。<笑>嗯、我听说这里好像礼拜四的时候会开比较晚，对不对？哦，对，像哦，听说澳洲每一个礼拜发一次薪水，然后就是礼拜四的时候大家就会狂买东西，然后澳洲人又没有那种存钱习惯，所以礼拜四、礼拜五、礼拜六花光，然后礼拜一、礼拜六、礼拜三没钱，然后再赚，然后再领，对，就这样，好羡慕哦。我觉得你讲的真的是有一点这种生活态度的感觉。我在当下很享受当下，嗯、可是他的确不会像华人、亚洲人有存钱的概念。对，所以我们大家就是存钱，然后买房，然后养老。我白人的同事。他就会不能说，为什么你们亚洲人要买房子租就好啦？很多朋友，白人朋友他们会有卡债这部分，对，这是月光族。那你们交白人男朋友有什么样的问题发生？例如跟日本就是我不谈心，台湾人交往跟澳洲人交往有什么不一样？就是我觉得台湾人是比较走体贴路线、嗯，哦，对，然后无微不至的照顾，要随时注意到你的小需求。嗯、但是对他们白人会觉得说 ，I don't care， 就是会觉得你很像保姆，就是 I feel like a, 就是 I have a babysitter， 他会觉得说什么都要被你照顾。他们有时候会觉得，但同时他们也很享受这个过程，但有时候又会觉得他很。他我觉得啊，他们真的不体贴。像我在那家夜店上是一个白人，然后我们就去吃卤味，因为我先点餐，我我就坐下来了，然后就帮他拿筷子、汤匙，汤匙啊，卫生纸。快之后他就回来，然后他就去拿水，他拿纸巾的嘞。哈哈哈哈哈！是不是？我懂，对，比较自我中心。西方的文化，对，就举例，不是说交往这个来当举例，就是比如说你搭那种大众运输火车或地铁嘛，台湾就是大家是两边排的好好的，等人家先下车，然后再上车。这边不是啊，他就是挤在一起出去这样子，就会有人就站在门口不下车这样子。在台湾那种应该很少见。台湾会先出来让别人大家下车嘛，再上去。然后还被等，如果你先挤上去的话，嗯，日本也是。那你觉得呢？我先生很好。哈哈哈哈哈！呃，你先生是澳洲人哦、喔。对啊，我你先生看不到这景，你尽量讲，听不懂中文。中文，对。可是他他已经有英文字幕啊。啊，对。<笑><笑>你看我多在乎你。对。但你们在澳洲有存到钱吗？因为我听别人说，在澳洲如果你是做一般的工作的话，是存不到钱的。但你是做农场的话，就存很多钱，因为你在农场打工是没事做，晚上只能睡觉，然后起床再打工再睡觉。这边的物价跟薪水大概是从三到五倍，现在不是九万台币。但是如果你是说服务业的话，像现在因为很多来打工度假留学生、嗯，那他们做服务业就是人，就是你不做别人都可以来做，那那的确薪水会不高。像台湾也是嘛，很多工作是他们不愿意做，很多这边的工作本地人可能不见得那么。你跟我在做，比如说。金牛奶，就呃，这一级产业，我要讲这话了。像我一个表弟，他在台湾是做板面的，他可能那个时候一个月是两三万的台币的薪水，这么少。可是他在这边的话，一个星期就两三万台币。哦，对对对,對。那他这样一存一年的话，回台湾那就房子投机款。真的有存到吗？真的。我以前是做留学移民中介公司，他我有学生就是来打工度假，一年就一百万台币回台湾。因为这边基本工资一个小时多少？二十。要用到人都贵，比如说你要去剪头发，厨师要吃饭，就在外面煮。但是如果不要用到人的，那基本上都都还差不多。像 iPhone 就是都是世界价，好同价。哦，那 iPhone 对他们来说，对啊，便宜。他们来说，薪水是台湾的三五倍。他们工作一个礼拜就可以买一只 iPhone。可是我最近听说，就是近几年好像比较少了台人会来这边工作了，为什么？因为他们不想挤牛奶。<笑><笑>可以去采草莓啊，也是有。但这里房租一个月。大概多少？<笑>算一个月，他们房租也是一个礼拜交的。要看区，那大概如果郊区的话，一周五百多澳币，太贵了吧？五百，真的，那可算贵。郊区而已，可是那是独栋，是不是？没有，就是一个两房。怎么了？我怎么？是房仲，是房仲，可以问他。这有两个房仲哎，然后这个房仲还被欠十万，一个礼拜要五百块，好贵哦。五百块便宜的了，而且他说很便宜，他也是住豪宅。你两个才能怎样？那你在澳洲工作一个月最多赚多少钱？不能讲吗？我帮我们打马赛克。哦，对，西方的文化哦，文化差异这个的确是在台湾，朋友、爸妈、亲戚很容易，尤其回去过年说啊，你们做什么工作，薪水多少啊，会很问很多感情、个人或者什么。但这个的话，绝对是
大大地雷。那如果问职业可以吧？职业的话大概可以，哦、但台湾人因为我曾经有问职业，台湾人问职业就会说哦，这一定赚很多钱哦，这我们去死吧！这边问职业会说哦，你一定对这个工作很有热忱，哦，你一定有什么理念，他会被深论。你的人格特质、嗯，他会觉得说你是不是有什么样的一个热忱去做这个？薪水这种东西真的真的不能同事之间，连同事之间真的假的？所以每个人薪水都不一样，关关不会只。即便说你的职位可能是一样的，你可能薪水会有不一样。那你会跟男朋友分享薪水吗？也不会吗？会啊。会，而且我自己在问的技巧是，我不会问你薪水多少，我会说你现在这个职位大概是薪水区间是多少，哦、不,不要针对到他个。不问了，最后一个。那问个最重要的，你们在澳洲，<笑>你们在澳洲约跑的经验是怎么样？澳洲人的习惯怎么样？澳洲就是很喜欢打闹啊，打闹、哦、就是现在就要，每个都是闹闹闹闹，有这么夸张吗？我觉得是，才来十天而已，讲的。<笑><笑>好，美可以了。像日本人很喜欢一直说谢谢，然后给我几，我几，给我日本做完一定会样子。<笑>那是阿里，阿里阿多，阿阿里阿多，我的妈死啦！然后结束说阿里阿多，阿里阿多。比如说跟台湾比的话，我觉得台湾，比如说你开那种交友软体什么的，台湾那种就写的很清楚了嘛。比如说身高、体重、什么衣领的。澳洲没有吗？澳洲他会放在那界里面，但是不会说台湾就是直接放在字界里面这样。哦，我是怎样怎样怎样。所以台湾我有的时候跟那个比较，我觉得台湾还蛮直接的。我觉得他们是一个很直接的对民族，但我觉得台湾比较是有那种文化的那种，就叫礼。那先跟你聊天，然后先先问你什么，就是前面要铺陈什么。但是对澳洲这边来说，就是需要 wasting my time。我有曾经被人家讲过这句话，因为就是聊天呢、啊，因为他们就是想讲，然后现在他的需求是很直接的，你可以就不要浪费。哦，像都会问你说你喜欢玩什么？对，台湾就只是大概问一下，可是这个唐系他会说喜欢 group 啊，或是 beast 之类的，对，他会他会会讲的很清楚，他会直接打在那个 hashtag 里面。那你们有觉得跟台湾有什么？差别，如果是一是交流方面，他们更直接、更狂野。你说不写字，其实<笑>太棒了。看什么？看成人影片的那种。台湾大概就是日本戏比较多、嗯。然后这里就像欧美一直 yes yes no no no。就台湾，我觉得比较是那种比较有点压抑、含蓄，然后有点在隐着的那种。会聊天、乐色话吗？好像应该是做完才会聊。对啊，哦、但这边的过程中，整个就是你要这种啊啊，就是那种很哦，这是狂战。是，对是他们对他们来说，就是你开心那个身体的反应要很直接，哦、对，他就会觉得你很想。不出声的话，他会觉得说，对，说你怎么了？是你你不舒服吗？你是不开心？你有没有刚刚舒服吗？<笑><笑>我下次带一个分贝机那个，<笑>但我反而这样的一个，这个叫什么训练？你说训练经验？训练经验啊。我回台湾的时候，因为就就是台湾的都被台湾人嫌吵，他们台湾人反而不行。那你会怎么样讲？就是完全全程英文的那种，我想听看看例多英文。欢愉的时候，也就是 F 图来啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对
，这已经是自己膨胀了哦，这是被 shock 到了，或者是我觉得整理的部分啦，西方人基本上都会修哦，修嘛哦，这边其实高中老师就会教他们男生女生，他就会去教你怎么清洁，这他们的观念觉得这个是礼貌，真的要哎、欸，对，是礼貌。台湾有些真的是亚马逊之礼貌，好可怕哦，我需要这样子，我真的会生气耶。但现在的我觉得台湾的现在年轻人的风气很奇怪。跟什么老师之类讲话？那<笑><笑>你觉得呢？约的这一件事情，我觉得在台湾反而比较好约，因为台湾有那种比较近，距离比较近的约，哎、欸，那个叫什么？休息休息三小时，三百这里没有吗？这边就是收纳这样子。哎、欸，那说到三温暖，你们有去过吗？我的海报曾经被贴在这边的三温暖检验所，然后还有酒吧什么。嗯、在做多少工作？你说，<笑>就是那个推推广，就是说，<笑>对啊 ，prep， 我是要用保险套，哎，安全性。prep 是重点，现在来这边可以拿免费的 prep， 然后可以打免费活动。你不知道，我想，明天我们去打，你都打，<笑>你看他都打了，<笑>要打哎、欸，要不要去？可以地址，而且好像心理上就可以打了。你自己都知道了，你还敢讲什么？马上报出来。对啊，澳洲在公共健康的部分，嗯、他们的确是做得很好的。其他的 prep 的政府有补助，蛮多的。哦，跟美国一样，对。美国决定平早五百块台币，台湾好贵哦。我觉得节目进到尾声了，我想知道小哈做几个工作。房<笑>地产、便利商店、海报,海報、哦，我有开过 Uber。不不好赚吗？我有做过工地，澳洲的工地，我有在 g a 上过。Universal，、嗯嗯、好啦，以上这集，请存好钱在澳洲。结尾就是呢，大家欢迎来澳洲。如果你喜欢洋人，然后喜欢有钱的朋友，洋人吧？啊，其实很多亚洲人啊，很少啊，亚洲人超少，很多。我可以补充，澳洲之前有人口普查、嗯，那澳洲就比起美加、英国，澳洲这边没有任何一个单一的国籍、种族、民族、语言是超过百分之三十。是个个派，所以他的人的人口总值是蛮平均。好啦，就欢迎大家来这边了，希望你们这边能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能